እግዚአብሔር አምላካችንን እጅ ጋር ድርገን እናመሰግናለን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት ባል ሁላችንም በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ አሁን ከእግዚአብሔር ቃል ከኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ መጨረሻ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እናነብና ከዚህ ቃል ውስጥ ደግሞ ስለ መስቀሉ ትሩፋቶች እንመለከታለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁኝ ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ አዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህን አስቡ በዚህ በዚያ ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋው ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋን አጣችሁ ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የተዛዛትን ህግ ሽሮ በመካከለ ያለውን የጥል ግርግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው መቶም ርቃቹ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና እንግዲያስ ከእንግዲ ወዲ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤት ሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና አመጻተኞች አይደላችሁ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል የማዓዘኑ ምራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በእርሱም ህንጻ ሁሉ የተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖር ያለም ሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ አሜን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልይ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስለዚህ ቀን ደግሞ እጅ ጋር ድርገና መሰግነሃለን አሁንም ባንተ ፊታለን እግዚአብሔር ሆይ የቃል ህንደጆች እንድትከፍትልን እነሆ እግዚአብሔር ሆይ እንድታበራልን ደግሞ የምንሰማውን ቃል እንድትባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንማጸንሃለን ሰምተን ባንተ ፈቃድና ሐሳብ መኖር ምንችልበት እንጸጋ ለሁላችንም ስጠን ሁሉ ለክብሪ ሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን አሁን የመስቀሉን ትሩፋቶች ከዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን ቀድም ሳነብ እንደሰማችሁት ከቁጥር 11 ሲጀምር ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ አዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዛችሁ በእጅ በተገረዙት ዘንድ ያልተገረዙ የተባላችሁት ብሎ ለኤፌሶን ሰዎች ሐዋርያው ጳውሎስ በጻፎ መልክቱ ሲናገር ነው ምንመለከተው እና የተናገራቸው ሰዎች አሐዛብ እንደሆኑ እናውቃለን የኤፌሶን ሰዎች ናቸውና አሐዛብና እስራኤል በሁለት ዓለም በሁለት እንደተከፈለ ሁላችንም እናውቃለን እስራኤላውያን እግዚአብሔር ህግ የሰጣቸው በአብርሃም ማማካኝነት የጠራቸውና የግዝረትን ኪዳን በዘፍጥረት ምራፍ 17 ላይ የሰጣቸው ሰዎች ሲሆኑ እንደገና ደግሞ እነዚሁን እግዚአብሔር አስቀድሞ እንደተናገረ ወደ ግብጽ ምድር እንደሚገቡ በባርነት እንደሚቀመጡ ከባርነት ደግሞ እግዚአብሔር ነጻ እንደሚያወጣቸውና ከነሱ ጋር እንደሚሆን እሱ አምላካቸው እንደሚሆን እሱ እነሱም ህዝቦቹ እንደሚሆኑ የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ምራፍ 15 ላይ ተናግሮናል ከዛ በኋላ ደግሞ በሙሴ እጅ ነጻ ከወጡ በኋላ ህግን ሰጥቷቸው ነበር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በአብርሃም በኩል የተጠሩ የተጠሩ ናቸው መገረዝ አላቸው እንደገናም ደግሞ የሕግ መሰጠት ለነሱ ነው የተስፋው ቃልም ለነሱ ናቸው እነዚህ የቀረቡ የተባሉት እስራኤላውያን ሲሆኑ የኪዳን ሰዎች ሲሆኑ ደግሞ ከዚህ ውጪ ሆኑት ከእስራኤል ውጪ ሆኑት ሰዎች ደግሞ አሐዛብ ተብለን እንጠራለን ማለት ነው ኤፌሶን ሰዎችን በዚህ ስፍራ ላይ እንዳስቀመጠው ሌሎችን አገሮችን በሙሉ ማለት ነው ከእስራኤል ውጪ ሆኑት ሰዎች በሙሉ አሐዛብ ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ ለሁለቱም ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው አርባው የነበሩት የተባሩት የግዝረት ኪዳን የተሰጣቸው ህግ የተሰጣቸው የተስፋው ቃል ለነሱ ይሆነ ክርስቶስ ከነሱ የመጣላቸው በነሱ በኩል በስጋ ከነሱ የመጣው እስራኤላውያንም ቢሆኑ እነዚህ የቀረቡ የተባሉ ናቸው በጣም ደሞ ሩቅ ናቸው የሚባሉት አሐዛብ አሉ ለነዚህም ለሁለቱም ግን አሁን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻልበት ዋንኛ የሆነ መንገድ አለ እሱም መንገድ ድሮ እንደሚታሰበው በቡልኪዳን በመስዋዕት ፍርዓት ወደ እግዚአብሔር የሚቀረበት መንገድ አብቅቶ አሁን የመስዋዕቱ ጥላ የነበረው የመስዋዕት ፍርዓት አብቅቶ በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕትነት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ለሚቀርቡበትን መንገድ እግዚአብሔር በመስቀሉ የከፈተበት ጊዜ እንደሆነ እናስባለን ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ መተው የሰራውን ስራ በማስተዋወስ ነው ለኤፌሶን ሰዎች ሐዋርያው ጳውሎስ 
ቀርበው ለነበሩትም ደግሞ ርቃው ለነበሩት ለአሐዛብ ለሁለቱም ወደ እግዚአብሔር ለመቀርብ የሚችሉበትን መንገድ አስቀምጧል ይላል ስለዚህ ሁለቱም ምንም ቅርብ ይሁኑ እንጂ እስራኤላውያን ኃጢያታቸው የተደመሰሰላቸው በራሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚችሉ ሰዎች እንዳልሆኑ ነው ያለን ቅርብ ያደረጋቸው ነገር አለ ቅርብ ያደረጋቸው ነገር ምንድነው በገረዝ ስለተጠጣቸው ህግ ስለተጠጣቸው ተስፋ አስቀድሞ ለነሱ ስለተጠጣ ክርስቶስም ከነሱ እንደሚመጣ አስቀድሞ በትንቢት ተነግሯቸው ስለነበረ ከዘይ ተነሳ ቅርብ ይሆኑ ናቸው ግን ቅርብ መሆናቸው በዚህ ምክንያት በእነዚህ ምክንያት ቅርብ ቢሆኑም እንኳን ነገር ግን ወደ ጌታ ለመቀረብ ከጌታ ጋር ለመታረቅ አልቻሉም ነበር ምክንያቱም ህግ በራሱ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ለምን ሊያረጋው አይችልም ሊያቀርበው ስለማይችል ህግ የሌላቸው አሐዛብ የተባልንም እኛም የኤፌሶንም ሰዎች በዚህ መጽሐፍ እንደምንመለከተው ሌሎቻችንም በአጠቃላይ ከእስራኤል ውጭ የሆኑን ሰዎች ደግሞ ህግ የሌለን ሰዎች ነበር ከእግዚአብሔር ተስፋ ይራቀን ነበር የእግዚአብሔር መንግስት የኛ አይደለም ሩቅ የነበረን ሰዎች ሁለታችንንም ግን በአንድነት ወደ እርሱ ለማቅረብ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሞት ወደ እርሱ አቀረቦናል ሁላችንም እንደምናውቅ በአዳ ምክንያት ኃጢያት እንደገባ በዚህ ምክንያት ደግሞ ሰው ከእግዚአብሔር ምን እንዳደረገ እንደተለየናውቃለን ስለዚህ ከኃጢያት ምክንያት የተለየውን ሰው እስራኤል ቢሆን አሐዛብ ቢሆን ሁለቱንም ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ የሚቻልበት መንገድ አንድና አንድ ብቻ ነው እሱም የክርስቶስ መስቀል ነው ክርስቶስ በመካከል ገብቶ ቅርብ ለነበሩትም ሩቅ ለነበርነውም ለኛ ለእስራኤል ለአሐዛብ ለሁለታችንም ሰላምን የምስራች ብሎ ምን አደረገ ሰበከልን ብሎ ይነግረናል ስለዚህ በኃጢያታችን ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ምን አድርገን ነበር ሁላችንም እስራኤልም ቢሆን አሐዛብም ቢሆን ተጣልተን ነበር ከዚህም የተነሳ ክብር የጎደለን ሰዎች ነበር በሮሜ 3 ላይ እንደሚናገር ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ከዚህም የተነሳ ኃጢያት ከእግዚአብሔር አርቆን ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ግርግዳ የነበረን ሰዎች ነበር ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ለኛ መስዋዕት በሆነ ጊዜ አስቀድሞ በትንቢት መጽሐፍት እንደተነገረ የትንቢቱ ዘመን አብቅቶ አሁን ዘመኑ ስለደረሰ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞቱ ምክንያት ሁለታችንንም በመስቀሉ ወደ ወደ እግዚአብሔር አቀረበን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሐዛብም ቢሆን እንደገናም ደግሞ በጣም ቅርብ ናቸው የሚባሉት እስራኤላውያንም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችሉት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚችሉት በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከዚሁ ክፍል ላይ ወደ ላይ ከፍ ብለን በመንመለከተው ክፍል ማንንም እንዳይመካ በሥራ አይደለም ሁላችንም የዳን ነው በመንድነ ይላል በጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይላል ስለዚህ የዳን ነው በመስቀሉ ሥራ እሱን በማመናችንና በጸጋው ብቻ ነው ይዳን ነው በጸጋው በእምነት ድነናል ስለዚህ የክርስቶስ የመስቀሉ ሥራ ለኛ ያስገኘልን ውጤት ምንድነው ትሩፋቶቹ ምንድናቸው የመጀመሪያውን ልናገር መስቀሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በመሰቀሉ ምክንያት ያገኘናቸው ትሩፋቶች አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ምናድርገናል ታርቀናል ይሄ ከ ከላይ ከታች ወደ ላይ ያለው ግንኙነታችን ተበላሽቶ ነበር በአዳም ምክንያት ሁሉም ኃጢያትን ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል ተብሏል በአንዱ በአዳም ምክንያት ኃጢያት ወደ ዓለም ገባ ተብሏል ስለዚህ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ተብሎ በሮሜ 5 ቁጥር 12 ላይ እንደሚናገር ሁላችንም የሞት ባሪያዎች ነበርን ኃጢያት እንደፈለገ የነዳ እንደፈለገ የሚያሽከረክረን ሰዎች የነበርነውን ሰዎች አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በማመን ብቻ ክርስቶስ በመስቀሉ ሥራ ይሰራውን በማመን ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር እሱን ስናምን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቃለን የመጀመሪያው የመስቀሉ ሥራ ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል የተገኘው ውጤት ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅን ከእግዚአብሔር ጋር ርቀን ሰላምን አምጥቶልናል ቅርብ ለነበሩትም ርቀውም ለነበሩት ምክንያቱም ቅርብ የነበሩ ሰዎች ህግን መጠበቅ ስላልቻሉ ህግ ቢሰጣቸው ህጉን ምን ማረግ አልቻሉ መጠበቅ አልቻሉ ልክ ነው እኛ ህግ ያልተሰጠን ሰዎች ነበርን ምክንያቱም ኪዳኑ ለኛ አልነበረምና ግን ኪዳኑም የነበራቸውም ኪዳኑም ያልነበረንን አሐዛብን በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ቀረብንበት አንድና አንድ መንገድ አለ መስቀሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል በመሰቀሉ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ርቀ ሆነልን ጥላችን የጥሉ ግርግዳ ፈረሰ በትዕዛዛት በሕግ ተቀምጦ የነበረው የእዳ ጸፈታችን ተደመሰሰ ከዚህም የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቀን ሰላም አገኘ ስለዚህ የመጀመሪያው ትሩፋት የመስቀሉ ትሩፋት የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቃችንና ሰላም ማግኘታችን ነው ሁለተኛው እርስ በርሳችን ያለ ግንኙነታችን ጋር ያለው ሰላም ማግኘታችን ነው በኃጢያት ምክንያት ሰው እርስ በርሱ ምን አድርጎ ነበር ተላይቶ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ክፍል ላይ እንደሚነገረን 
ሁለት ግሩፖችን ያስቀምጥልናል አንደኛው እስራኤላውያን ሲሆኑ በጣም የቀረቡ የሚባሉ ተስፋ የተሰጣቸው የመገረስ ኪዳን ያላቸው ህጉ የተሰጣቸው ህጉም የተሰጣቸው እነዚህ ሁሉ ነገሮች የተሰጣቸው እንኳን ቢሆኑ ወደ እግዚአብሔር ግን ምን ማድረግ ያልቻሉ መቅረብ ያልቻሉ ህጉ ኃጢያተኝነታቸውን ብቻ የሚያሳያቸው ሰዎች ህግ ያልተሰጠንም በአዛብ የሆነን ደግሞ ከእግዚአብሔር ርቀን በፈቃዳችን እንሄድ የነበርነውን ሰዎች ደግሞ ወደ ራሱ አሁን በመስቀሉ ስራ አቀርቦናል ከዛ በኋላ ከርሱ ጋር ብቻ መታረቅ ሳይሆን በሁለተኛ ደረጃ እርስ በርሳችን የነበረውን የጥል ግርግዳ በአዛብና በእስራኤል መካከለ የነበረውን የጥል ግርግዳ እነሆ በመስቀሉ ምን አድርጎታል ክርስቶስ አፍርሶታል ከዚህም የተነሳ እርቅ የሆነልን ወደ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳችን አዛብና እስራኤልም ሁለታችንም እርቅ አግኝተናል ስለዚህ በሁለታችን መካከል ከዚህ በኋላ የጥል ግርግዳ የለም ልዩነት የለም ሁላችንም አንድ ሆነን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የምንችልበት የእግዚአብሔር ቤተሰብ መሆን የምንችልበትን ሁኔታ በክርስቶስ መስቀል ተደርጎልና ስለዚህ ሁለተኛው ትሩፋት በአዛብና በእስራኤል መካከለ የነበረው የጥል ግርግዳ መፍረሱ ነው ይሄንን በጣም ግልጽ አርጎ የሚያሳየን በብሉኪዳን ወደ አይሁድነት ለመግባት የሚፈልግ አሐዛብ የሆነ ሰው ቢኖር ወደ ወደ አይሁድነት ለመግባት የሚሄድባቸውን መስፈርቶች ማሰብ ያስፈልጋል ራሱ ከቤተ መቅደሱ አሰራር ወይም ከመገናኛው ድንኳን አሰራር ጀምሮ እግዚአብሔር በጣም ቅዱስ የሆነ አምላክ መሆኑን የሚያሳይ ነው ቤተ መቅደሱ አሰራር ቅድስተ ቅዱሳን ምትባል ውስጥኛው ክፍላለች በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህኑ ብቻ ነው የሚገባባት ከዛ ቀጥሎ ቅድስት በመትባለው ካህናት ያገለግላሉ የየለት መስዋዕቱን ያቀርባሉ ከዛ በኋላ የወንዶች አደባባይ የሚባል ለእስራኤላው ያናል ከዛ ቀጥሎ የሴቶች አደባባይ የሚባላል ከዛ ቀጥሎ 14 ደረጃ ወደ ታች ወርዳቹ ነው ያአዛብ አደባባይ የሚባል ቦታ የሚገኘው ታስተውሳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እነሆ ቤተ መቅደሱን ባጠራበት ጊዜ እነሆ ጅራፍ አውጥቶ በገርፎ ሲያሰጣቸው ያሰጣቸው ከዚህኛው ከአዛብ አደባባይ ነው ምክንያቱም መለወጥና መሸጥ የሚደረግበት ቦታ ቤተ መቅደስ ውስጥኛው ክፍል ውስጥ አይደለም ወይም ከውስጥኛው ክፍል ውስጥ ያሉትም ሶስቱን ክፍሎች አይደለም እስራኤላውያን የሚያመልኩበትን ስፍራ ይልቁንም አዛብ የሚያመልኩበትን ስፍራ እነሱ የበግ መነገጃ አድርገውት ነበር ምክንያቱም የመስዋዕት ስርዓት በዛን ጊዜ ስለነበረ ስለዚህ የመስዋዕት ስርዓት ስለነበረ እንግዲህ እንድታስቡት ፈልጋለሁ በጣም ምን ያህል ሩቅ እንደነበረን በእኛና በአዛም በአዛብና በእስራኤል መካከለ የነበረው የጥል ግርግዳ ምን ያህል ሰፊ እንደነበረ እንድታስቡ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ምን ያህል ሩቅ የነበረን ሰዎች እንደነበረን ለታስቡት ፈልጋል እነዚህ እስራኤላውያን ደግሞ እኛን አሐዛብን ምን ያህል ይልቁን እንደነበረ ማሳያው እነሱ ለአምልኮ በሚቆሙበትና እግዚአብሔር አምልኮ ተእግዚአብሔር በሚፈጽሙበት ቦታ በግ ይሸጣል በግ በሚሸጥበት ጊዜ ደግሞ የበጉ ጠረኖች አሉ ሽንቶች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ከዚህ ተነሳ እነዚህ ሰዎች ምን ያህል ተጨንቀው ዛት ቦታ ላይ ሆነው ጌታ ለማምለክ እንደሚመጡ ከዚህ ተነሳ ምን ያህል ሩቅ እንደሆኑ ለአሐዛብ የነበራቸው አመለካከት ምን ያህል የከፋ እንደነበረ የሚያሳይ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን የሚያረጉት ነገር ትክክለ ዓለም ሆኖ ናይቶ ነው ምን ያደረጋቸው ከመቅደስ ያስወጣቸው ስለዚህ ይሄንን የጥል ግርግዳ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ምን ያደረገው በመስቀሉ ስራ ያፈረሰው እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን በእስራኤላውያን ፍጹም የምንናቅ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንኳን ቀርበ ለማምለክ የማይገባን የነበርነውን ሰዎች እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ሞት አፈረሰውና የጥሉን ግርግዳ ሁላችንም በአንድ መንፈስ ወደ ውስጠኛው ክፍል ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንድናደርግ አደረገን ስለዚህ ሁለተኛው ትሩፋት በአሐዛብና በእስራኤል መካከለ የነበረውን የጥል ግርግዳ ምን ማድረጉ ነው ማፍረሱ ነው ስለዚህ እኛ አሐዛብ ይሆንን አሁን ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማሞል ወደ እግዚአብሔር የቀረብን ሰዎች ይሄንን በማሰብ እጅግ ለንድደሰት ይገባናል ይሄ በሮሜ ምዕራፍ 9 እስከ 11 ድረስ ባለው ክፍል ላይ በደም ተገልጦ እንመለከታለን ስለዚህ በሮሜ ምዕራፍ 12 እስከ ምዕራፍ 9 እስከ 12 ባለው ክፍል ላይ ይሄው ሐሳብ እነሆ የበረሃ ወይራና ዋና ወይራ ተብሎ የተቀመጠን የበረሃ ወይራ የተባለው አሐዛብ ስንሆን ኡነተኛው ወይራ የተባሉት ደግሞ እነሱ ናቸው እነሱ ጋር ግን አስገባን በምን ምክንያት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል በሰራው ስራ በሱ ስናምን ወደ እግዚአብሔር ቀረበ ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር እንደሆነ እንድናስብ ያስፈልገናል ሶስተኛው ሶስተኛው ትሩፋት መታ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ነው አንደኛው ሁለተኛው እርስ በርሳችን ከአዛብና እስራኤል መታረቃችን ነው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው ያደረገን ቤተሰብ ሩቅ የነበርነውን ሰዎች ምን አደረገን ቤተሰብ ልጆች አደረገን ምን ማለት ነው በቤተሰብ መካከል ውስጥ አባት አለ ልጆች አሉ ስለዚህ ሁላችንንም እስራኤላውያንንም እንደገናም ደግሞ አዛብ ይሆን ነው እኛንም ምን አደረገን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አደረገን ስለዚህ መስቀሉ 
ጸላችንን አፈረሰው ከእግዚአብሔር ጋር አስተራቀን አሃዛብና እስራኤልን ሁለቱን አንድ አደረጋቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አደረጋቸው ባራተኛና የመጨረሻ ደረጃ የመስቀሉ ትሩፋት ምንድነው ብለን سنል በዚህ ፕሮሰስ የሆነ ነገር ነው እነዚህ ሶስቱ የተናገርኳቸው ነገሮች በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ስራ አንድ ጊዜ ተፈጽመው ያለቁ ልክኛ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገል መድኃኒታችን አድርገን سنቀበል የምንቀበለው በረከት ሲሆን እነዚህ የመጨረሻው አራተኛው ነጥብ ግን ፕሮሰስ ነው በሂደት የምናደርገው ነገር ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል ከእስራኤልና ሀዛብ ታርቀዋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆነናል ቤተሰቦች ከሆነን በኋላ ግን በመንፈሳዊ ህይወታችን ደግሞ እዛው ቆመን እንዳንቀር ህይወታችን ይያደገን ዲመጣ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ያሳየናል ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን ላን ብላችሁ እንግዲህ ያስከ እንግዲህ ወዲህ ቅዱሳንና ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል የማዓዘንሩም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በእርሱም ህንጻ ሁሉ የተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል በርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖር ያለም ሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል ይሄ መጨረሻው ነጥባችን ነው እነሆ ታድጋላችሁ የሚል ቃል እናገኛለን ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖር ያለም ሆን ትሰራላችሁ የሚል ቃል እናገኛለን ሁለቱም አንድ አይነት ትርጉም ያላቸው ናቸው እና ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል መድኃኒታችን አድርገን ከተቀበልን በኋላ በህይወታችን ፕሮሰስ ውስጥ ነው የገባው በጌታ አመነን ድነናል ደግሞ ምንድናል እና በመንድንበት ጊዜ ከጌታ ጋር በመታረቃችን ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት እነሆ ተቀባይነት ለማግኘት የምንችልበት እነሆ ራይት ስታንድ እንደናገኝ ወይም ደግሞ ጻድቃን እንድንሆን እግዚአብሔር አደረገ አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ኡነት እየታነጽን በሱ ቤት ውስጥ እየኖርን የእግዚአብሔር ቃል እየተመገብን በህይወታችን በመንፈስ ቅዱስ እና ከቅዱሳን ጋር ባለ ህብረት ሁሉ እየተሰራን ክርስቶስን ለእግዚአብሔር ምን እንሆናለን ማደሪያን ሆናለን በዚህ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ሆነ በመንሰራበት ሂደት ውስጥ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታችን ምን ያደርጋል ያድጋል ስለዚህ እነዚህ አራት ትሩፋቶች ለኛ ተሰተውናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን ምክንያት በመስቀሉ ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን ሰላም አግኝተናል ከአሃዛብ ከማን ጋር ታርቀዋል ከእስራኤል ጋር ታርቀው ሁለቱ አንድ ሆነው ቤተሰብ ሆነዋል ስለዚህ አሁን ደግሞ ቤተሰብ ይሆን ነው የእግዚአብሔር ልጆች ይሆን ነው በመስቀሉ ስራ አማካኝነት ሁሉ ግዜ ለናድግ ይገባናል ይያደግን ለሱ መኖር ያለም ሆን የምንሰራ ለሆን ይገባናል ይሄ ፕሮሰስ ነው በአንድ ግዜ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም እነሆ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል መድኃኒታችን አድርገን ከተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ክርስቶስ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ በቀጣይ አይነት የሚፈጸም ፕሮሰስ ነው ሂደት ነው ስለዚህ ለዚህ ሂደት ራሳችንን መስጠት አለብን አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት ሁለተኛ በጸሎት ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ከቅዱሳን ጋር ክብረት በማድረግ አብሮ በመስራትና በማገልገል እነሆ መሰራት አለብን የሱ ማደሪያዎች ለመሆን እግዚአብሔር እነሆ የሰማነውን ቃል ይባርክልን በሰማነው ኡነት መኖር ምንችልበትን ጸጋ ለሁላችንም ይስጠን እንጸልይ